a questo eh, incontro in cui parleremo di bio e eh, neuromarketing come il settore può essere ulteriormente valorizzato. Abbiamo come dire, una serie di interventi in cui affronteremo tutte queste tematiche. Io sono Marina Bassi, caporedattore di GDU Week e Markup, testate di riferimento nel mondo del retail e cominciamo subito a vedere quello che succede e quindi ehm, siamo all'interno di questo eh, di Made in Nature e invito sul palco a parlare Sara Bellentani, Marketing e Communication di eh, CSO Italy che ci spiegherà quello che... <ride> Il microfono c'è, siamo a posto, ok, quindi posso sedermi qua. Prego, senza dar fastidio. Buongiorno, si sente? Sì. Ok, eh, buongiorno a tutti. Eh, io faccio una breve introduzione sul progetto Made in Nature per poi parlare un po' più nello specifico dei consumi di ortofrutta biologica in Italia. Iniziamo parlando Eccola. del progetto Made in Nature che è una campagna europea finanziata dall'Unione Europea e dalle principali eh, imprese del biologico, soci di CSO Italy che sono Brio Canova, Ceradini, eh, Conserva Italia, Orogio il Fresco e Veritas Biofrutta. È un progetto che ha una durata triennale, ha preso il via il primo febbraio del 2022 e giungerà al termine il 31 gennaio 2025, quindi ormai ci stiamo eh, avvicinando alla chiusura dell'ultima annualità. Ed è un progetto che si rivolge a quattro paesi target, che sono Italia, Danimarca, Francia e Germania. E in questi anni ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi, ehm, che sono prevalentemente la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 e cercare di portare al 25% il totale dei terreni ehm, dedicati all'agricoltura all biologica e secondariamente eh, ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando per promuovere il consumo di ortofrutta biologica nei paesi target e promuovere una cultura del biologico a tutto tondo e cercare di promuovere l'adozione di una dieta sana e sostenibile che quindi porta ad un miglioramento della, ehm, della salute dei cittadini dell'Unione Europea diminuendo quindi la spesa sanitaria. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo messo in piedi una serie di attività prevalentemente di comunicazione sia offline sia online tramite la creazione di un sito web e tramite eh, l'uso delle principali piattaforme social, in questo caso Facebook, YouTube ed Instagram e proprio con Instagram abbiamo eh, coinvolto degli influencer che ci hanno aiutato a, ehm, condividere, a realizzare e condividere dei contenuti per Ehm, diffondere i valori del, del progetto e del biologico e abbiamo previsto la partecipazione alle più importanti fiere di settore mh, coinvolgendo anche operatori chiaramente di settore okay? e poi tutte queste attività sono state affiancate da un'importante attività di ufficio stampa che ha previsto il coinvolgimento di importanti testate di settore. E non siamo ancora giunti al termine del progetto, però comunque abbiamo già raggiunto degli obiettivi, dei risultati eh, molto soddisfacenti. Abbiamo raggiunto più di 84 milioni di consumatori eh, con attività svolte in più di 754 punti vendita e in oltre 3.000 giornate di degustazione. E, grazie alle fiere e agli incontri B2B abbiamo raggiunto più di 92.000 esperti di settore e le attività sul web e sui social ci hanno portato ad arrivare a più di 46.000 utenti sul eh, sul web. Eh, conclusa diciamo, l'introduzione sul progetto, mi soffermerei adesso sui consumi di ortofrutta biologica eh, in Italia, in cui la, la porzione di ortofrutta biologica che viene acquistata oramai da anni rappresenta il 10% del totale e anche nel 2023, come vediamo dal grafico, si è attestata sulla, eh, sulla stessa percentuale, quindi la percentuale viene confermata, nonostante in questi ultimi anni ci sia un calo un po' generale del negli acquisti di ortofrutta che negli ultimi due anni sono, hanno registrato un calo complessivo di circa il 15%. Molto bene. Eh, come accennato per la componente convenzionale, anche l'ortofrutta biologica ha subito un po' un calo negli ultimi anni, ha chiuso il 2023 sotto il segno negativo per quanto riguarda i volumi, eh, nello specifico Nell'ultimo anno sono state acquistate circa 500.000 tonnellate di eh, frutta e verdura biologiche e mh, che questo segna un calo dell'8% rispetto ai volumi del 2022 che erano già in forte contrazione. Eh, in media nel 2023 le famiglie italiane hanno speso circa 2,30 euro al chilo per acquistare ortofrutta biologica e, mh, e questo segna un più 9% rispetto all'anno precedente 
e la spesa complessiva rimane più o meno eh, la stessa rispetto al 2022. E per scendere un po' più nel dettaglio, la frutta perde circa il 5% eh, dei volumi rispetto all'anno precedente, mentre la verdura circa l'11%. E le più lievi variazioni negative quindi dei volumi relativi alla frutta hanno fatto crescere la percentuale appunto della frutta all'interno della categoria eh, come si vede nel grafico ad anno però degli ortaggi. Ecco, in questo grafico vediamo ehm, la classifica delle specie che sono state più acquistate di ortofrutta biologica e il confronto tra il 2023 e il 2022. Eh, in generale le specie che performano bene non sono tante, però performano in maniera positiva sia le banane che le mele, rispettivamente con il 5% e il 7% in più e sono degne di nota anche le pesche e le nettarine che eh, diciamo, migliorano del 5 e del 7% rispettivamente. E, non si può dire lo stesso invece per gli ortaggi che hanno una situazione un pochino più complessa, eh, la diminuzione dei volumi acquistati biologici è diffusa un po' in tutta la categoria, fanno giusta eccezione le zucchine che hanno un 7% in più e, le, e i cetrioli che hanno, registrano un più 5%. Ehm, come si vede dal grafico, nel corso del 2023 la frutta e la verdura eh, biologica è entrata circa nell'80% delle case delle famiglie degli italiani in almeno un'occasione e questo è un dato positivo che torna un po' a livelli record già registrati in uh, passato e mh, abbiamo quindi un 20% di potenziali acquirenti che ancora non sono consumatori biologici però potrebbero, potrebbero diventarlo. E chiudiamo con una panoramica del 2024, la situazione per la prima metà dell'anno è positiva eh, con un incremento dei volumi acquistati del più 5% rispetto all'anno precedente e una spesa che aumenta del 7% a fronte di un aumento del prezzo del 3%. Quindi l'ortofrutta nel, nel complesso è stabile, possiamo dire che eh, l'allentamento del, dell'inflazione ha consentito un nuovo riavvicinamento delle famiglie all'acquisto di ortofrutta biologica e, Sarà poi interessante vedere se anche nella seconda metà del 2024 questo trend verrà confermato eh, sia per l'ortofrutta convenzionale sia per eh, il biologico. Grazie. Grazie Sara. Una panoramica interessante sul mondo del biologico e dell'ortofrutta. Eh, c'è stato un momento in cui pensavo di avere sbagliato, ma effettivamente nel 2024 i dati che io ho visto sia del rapporto COP che di Nielsen indicano che frutta e verdura stanno, come dire, sono tra i settori che meglio stanno performando in questi mesi. Quindi vuol dire che vuol dire, ci sono spazi di manovra per miglioramenti e ampliamenti. Certo, serve probabilmente qualcosa in più per riuscire a trasmettere nel de, de, il, le, le, le valenze del biologico. Ed ecco qui che quindi il professor eh, eh, Vincenzo Russo eh, dello Yulm e di molte altre cose <ride> ci racconterà eh, meglio eh, come, qual è il rapporto tra l'ortofrutta biologica e il neuromarketing e quali sono le opportunità che si aprono per eh, le aziende. Prego professore. Bene, intanto grazie, grazie per l'invito e per la presentazione. Um, sì, il neuromarketing. Eh, diciamo che faccio una breve presentazione di chi siamo. Questo è un centro di ricerca che nasce nel, nel 2000, 2008. Quindi sembra ancora il neuromarketing una cosa appena arrivata, in realtà ne parliamo da 16 anni. La prima volta che qualcuno ha parlato di neuromarketing è nel 2002. Però è una materia nuova, è una materia nuova perché non è conosciuta, perché i centri di ricerca sono dispersi in giro per il mondo. Noi stiamo creando appunto una serie di connessioni anche per condividere metodologie e anche per cercare in qualche modo di dare un'alternativa alla neurofuffa che ce n'è tanta in giro. Intanto eh, oggi un latencefalogramma costa 1000 euro con dati automatici ma poco affidabili, ma questo le aziende non lo sanno, quindi questo è un grossissimo rischio. Quando diciamo di eh, coinvolgere i centri di ricerca in neuromarketing, beh, chiedete sempre un pedigree, quello che pubblicano, perché, ripeto, di ehm, tentativi di presentarsi esperti, scienziati, grazie al, al cervello, praticamente è dietro, dietro l'angolo. Neuromarketing io lo presento sempre con un filmato molto veloce, che è questo che vediamo.
Ok, avete visto un po' di attrezzature. In realtà questo qua è un filmato di circa sei anni fa. Eh, L'attrezzatura è diventata molto più potente e meno costosa, quindi eh, questo ci, ci aiuta. Um, oggi abbiamo degli elettroencefalogrammi a 52 canali, significa che noi possiamo mettere 52 elettrodi e avere una mappatura del cervello molto più articolata e anche più indicatori, quelli che interessano fondamentalmente le aziende. Um, li vedremo. Um, ovviamente l'attrezzatura non è soltanto da laboratorio, ma anche uh, in field è possibile portarla, uh, visto che è uh, tutta mobile. E, e ci dà delle interessanti indicazioni. Vi do soltanto un dato, un dato Ipsos, eh, che ci dice che se riusciamo a fare, ehm, se aumentiamo del 10% la visibilità di un prodotto a scaffale, la probabilità di acquisto aumenta del 35%. Quindi modificare qualcosa in quello scaffale significa avere un effetto importante, dato Ipsos. Ora è chiaro che noi utilizziamo una serie di strumenti che ora vi presenterò, poi facciamo qualche, eh, vi presento anche qualche caso, eh, però l'aspetto più interessante secondo me non sta soltanto negli strumenti, perché qualcuno potrebbe pensare ma questa è la macchina della verità degli anni 60. Sì. Lo è, però con una grande differenza. Le macchine sono molto più potenti, sono molto più sincronizzate e soprattutto tutto sta qui. Cioè nella conoscenza del cervello. Oggi abbiamo una migliore conoscenza del cervello che ci permette due cose. Uno, sapere dove posizionare gli elettrodi, eh, sapere dove andare a misurare quello che cerchiamo. Faccio un esempio per capirci. Um, questa è la corteccia prefrontale dorso laterale, un nome terribile che i miei studenti non impareranno mai. <ride> e, però quella parte lì del cervello, che è questa, che fa con la memoria. Se io faccio vedere uno spot pubblicitario, eh, al di là di quello che le persone mi racconteranno, io posso misurare in questa parte del cervello se c'è un processo cognitivo che, se è ripetuto su più soggetti, mi dice che probabilmente sta pensando a quello che ha visto. Okay. Quindi capite bene che abbiamo bypassato il dichiarato, che è un elemento fondamentale. Io sono un psicologo che ha sempre lavorato, ehm, oltre all'esperienza che abbiamo condiviso con qualcuno, ehm, nel campo dei consumi ho fatto tanti focus group, tante interviste tanti questionari ma vi assicuro che quello che si ottiene con queste eh, strumentazioni è impareggiabile anche perché ormai sapete benissimo i questionari si fanno online e ogni tanto noi capiamo che vengono messi i flag soltanto no? in maniera casuale. Non parliamo dei focus group, no, con otto persone, prima se ne facevano tanti focus group in giro per l'Italia, eh, adesso se ne fanno due o tre no? al massimo e poi c'è sempre l'influenzamento reciproco, c'è cioè quello che dice come ha detto lui, no? ma come io ti pago per dirmi come la pensi tu e tu mi dici come pensi come... no, capite? Cioè... Tant'è vero che già nel 2003 qualcuno diceva beh, smettetela di utilizzare soltanto i focus group perché non avete dati affidabili. In effetti questa metodologia ci dà dei dati molto affidabili perché pensate per esempio su uno spot pubblicitario noi possiamo andare fino a 500 millisecondi, quindi frame by frame, e dire quel frame ha determinato questo tipo di reazione. Quindi è estremamente interessante. Um, siamo di fronte, e lo, lo dico uh, sempre, di fronte a un cambiamento di paradigma mostruoso. Perché noi ehm, abbiamo sempre pensato, e questo anche quando raccontiamo le cose anche con il packaging, con gli ingredienti descritti in un prodotto, come se il nostro interlocutore fosse come lui. L'avete riconosciuto? Sì, okay. Spock. No, meno male, perché l'ultima volta ho fatto i miei studenti e ho detto, chi è questo? <ride> Eh, troppo no, giovane devo, devo rinnovare un po' le... però è, è lui no? è lui intelligente, razionale per eccellenza quando decide deve fare tutti quei passaggi lì riconosce il problema, ricercare le informazioni valutare, scegliere e verificare i risultati questa è la rappresentazione che voi trovate nei manuali di economia o di marketing riguardo al processo decisionale poi c'è sempre scritto accanto noi siamo così, peccato che poi c'è l'emozione la personalità che ci disturba questa roba qua in realtà noi non siamo così ma non lo dico io lo diceva già nel 78 un premio Nobel per l'economia, Eber Simon, che diceva noi non siamo razionali, noi siamo limitatamente razionali. Cioè non è vero che andiamo a raccogliere tutte le informazioni che ci servono per decidere, quelle che reputiamo soddisfacenti. Quindi l'amico che mi dice che quel prodotto è buono, il packaging che mi attira, quello che mi ricordo, la pubblicità. Quindi capite bene che non siamo razionali. Siamo dei grandi semplificatori, ma qui ovviamente entra in gioco Daniel Kahneman che ha vinto il premio Nobel per l'economia per questo motivo. 
già nell'81 c'era qualcuno che diceva come decidono i consumatori, che eh, già ci fa capire come funziona la storia. Se la motivazione è alta, e oggi i consumatori hanno una motivazione alta, perché vogliono capire cosa ci sta nel prodotto, ecco perché quei numeri che avete visto, il biologico attira l'attenzione, c'è più sensibilità. Se la motivazione è alta, ed è alta, e se le abilità cognitive sono alte, e allora sì che si sceglie con razionalità. Il problema dove sta? È che molte volte le persone quando scelgono, noi li vediamo mentre vanno in giro per i punti vendita, la motivazione è bassa, non stanno lì a guardare e a leggere tutti quanti gli ingredienti possibili e immaginabili di un pacco di biscotti. Non abbiamo né il tempo né la voglia e siamo molto stanchi. Ma ipotizziamo che, ehm, di fare questa operazione. Quanti realmente capiscono il significato di quello che leggono? 20-25%. Stiamo facendo delle indagini sulla confettura. Eh, sì, una cosa cerca nella marmellata? Eh, frutta. Eh. E poi zucchero, ok, in che percentuale? E eh, già ti guardano strano, cioè in che senso, in che percentuale? Eh, poi gli vai a chiedere qualche informazione in più, ma la pectina ci deve stare o no? E eh, quanti sanno che cos'è la pectina? No, poi non andiamo su altri elementi, c'è cioè un'ignoranza a questo punto di vista. Perché fate domande difficili. Però. Eh sì, figuriamoci quando chiediamo se c'è la cocciniglia o meno, o se, che cos'è la zagara. Um, dei miei studenti soltanto 10-15 sanno cos'è la zagara quindi, per dire il... quindi di fronte ad una conoscenza un pochino più bassa ovviamente cosa entra in gioco? L'emozione e quindi il packaging, quindi il prezzo e quindi la provenienza e quindi tutto quello che ha a che fare appunto con la dimensione emotiva giusto per fare un esempio se io faccio vedere questi tre tipi di packaging a un gruppo di persone e chiedessi qual è quello che ha il caffè più intenso secondo voi cosa mi rispondono? Allo scuro, no? Perché? Perché è rosso. Ora, capite come già il nostro cervello di per sé ci porta in quella direzione, per una banalità, ma attenzione qui entra in gioco la neurogastrofisica, cioè quella scienza che studia come elementi che nulla hanno a che fare col gusto possono modificare la percezione dei sapori, perché per esempio se io faccio prendere un succo di frutta e lo coloro di rosso con enocianina, che è un colorante in odore e in sapore, le persone mi diranno che è più fruttato e più zuccherato dello stesso succo di frutta non colorato. Ma qui entra in gioco il cervello, che ci fa ovviamente dei piccoli scherzi. Um, di questi scherzi, diciamo che noi ormai ne conosciamo tanti, per esempio una mousse al cioccolato messa su un piatto bianco viene percepita un pochino più dolce di una mousse al cioccolato messa su un piatto nero. E voi dite, ma ci cascano veramente? Sì, l'ho fatto pure con i Gino Massari, 146 eh, professionisti pasticceri, li abbiamo fatto assaggiare la stessa mousse fatta dai Gino su un piatto bianco e un piatto nero e siccome erano esperti abbiamo aggiunto una variabile in più. Musica ad alta frequenza, piatto bianco, musica a bassa frequenza, piatto nero. Musica ad alta frequenza è la musica dolce, per esempio eh, i Beach Boys, no? Musica a bassa ah. frequenza, i Carmina Burana. Urca. Soltanto il 23% si è accorto che la mousse era la stessa. Gli altri hanno detto che col piatto bianco la mousse era molto più dolce. E l'ho fatto anche con i sommelier, con il, con il vino. Ci, ci divertiamo. A, a... Questo perché? Perché il cervello ci inganna, il cervello si prepara a sentire alcune cose. Fermo restando, attenzione, che un prodotto cattivo rimarrà cattivo. Ci puoi fare quello che vuoi, non cambia. Però un prodotto buono essere percepito migliore e qui poi vedremo perché. Okay. Questo è un altro esperimento molto interessante fatto da alcuni colleghi che hanno ass fatto assaggiare a un gruppo di persone in risonanza magnetica un liquido amaro, presentandolo come un liquido molto amaro e si vede come l'insula, quella pallina che vedete qui, questa qui è l'insula nel sistema limbico, ha a che fare con il gusto, ehm, con l'olfatto, prevalentemente con tutto ciò che non ci piace, quella lì si, si attiva, se voi pagate con denaro, quella si attiva, se pagate in carta di credito si attiva di meno. Hanno fatto assaggiare un liquido molto amaro, dicendo che questo è molto amaro, e hanno visto che quella si attiva tanto. In una seconda fase hanno presentato lo stesso liquido, però dicendo che questo è meno amaro di prima, e si è vista che non solo le persone ti dicono che è meno amaro, ma quella lì si attiva di meno. Eppure quella è collegata col sistema gustativo olfattivo. Ora capite, proprio perché c'è un'influenza, e tra l'altro ci sono alcuni elementi sensoriali che ci influenzano più di altri, perché per esempio il nostro cervello ha il 50% delle cellule deputate alla visione e soltanto l'1% al gusto e all'olfatto.
Ah. E quindi i colori hanno un'importanza fondamentale. Se presento un'etichetta tendente al giallo-verde e eh, la metto in una, in una bottiglia di birra al limone, mi dicono che è più limonosa della stessa birra presentata con l'altra etichetta. Ora capite perché la 7-Up è passata da quella formula a quell'altra, con il 15% in più di colore giallo. Ci hanno messo anche il limone e le persone dicono che è più buona. È più limonosa. È più limon eh beh. E questo ovviamente vale anche per il colore del packaging. Colori intensi o colori tenui. Voi andate sempre più verso i colori tenui perché sono quelli appunto che più ispirano in questo momento, che ci fanno ipotizzare che c'è, eh, andiamo su un avversante più bio. E, e su questo aspetto permettetevi di dire che le prime ricerche sulla potenza evocativa dei semafori no, che fecero in Inghilterra nel 2009, si è visto che a fronte di semafori verde, rosso e giallo, quando c'è un packaging che ricordava il sostenibile, quindi cartonato, quello vinceva su qualsiasi altro tipo di comunicazione. Questo perché, perché siamo dei semplificatori, non stiamo lì a leggere tutte le informazioni, ahimè, se non una piccola parte. Allora anche il colore delle luci ha un effetto, questo è un esperimento fatto in una cantina del Reno in cui hanno presentato il Riesling, che voi sapete essere un pochino dolcino, con diverse luci di sottofondo, a volte erano bianche, a volte erano verdi, a volte erano rosse, altre volte erano blu. Quando veniva presentato con una colorazione tendente al rosso veniva percepito un pochino più dolce e si è venduto un po' di più perché hanno associato quel tipo di sapore a un prodotto di migliore qualità. Quindi anche le luci all'interno di un punto vendita sono estremamente interessanti e poi anche le musiche, dicevo, eh, musiche ad alta frequenza tipo questa. Questa è... Sentite? Sì, si sente, no? Ok, perfetto. Rispetto a una musica a bassa frequenza, tipo questa, ha un effetto diverso sul cervello. Questo l'ha scoperto eh, Charles Spence vincendo il premio Ignobel. <ride> <ride> Conoscete il premio Ignobel? No, non vi è mai capitato. Lo prende chi non c'ha il vi, Nobel. Vi prego, andate a cercare <ride> i premi Ignobel. Sono dei premi che si danno per... La, il premio Nobel si dà per la ricerca più interessante, il premio Ignobel per la ricerca più stupida o più strana. Oh, no? Però ti dà tanta notorietà. Oh, vabbè. Come per esempio il fisico che ha scoperto, ha scritto con l'algoritmo, del perché la tendina ti si appiccica mentre ti fa la doccia. <ride> Essenziale nella vita. <ride> sì, ce ne sono i divertenti, veramente... O perché il picchio non ha mal di testa, cioè veramente cose interessanti. Lui ha vinto il premio Nobel per, le, per la nutrizione perché ha dimostrato che le patatine Pringles sono più croccanti se mangiate con la musica ad alta frequenza. <ride> che già sono una... E gli ha dato grande notorietà, però non vuole dire in giro, è diventato famoso, quindi non vuole dire che ha vinto quel premio lì. Comunque. Cioè quindi è l'alta frequenza che bisogna usare? E la, sì, la frequenza poi dipende cosa vogliamo fare, perché ah. per esempio c'è una frequenza particolare che incide sulla materia. Il mio amico Beppe Vessicchio, con cui facciamo eh. interessanti esperimenti, ha dimostrato come um, le, le onde sonore modificano la struttura della materia, modificando per esempio il, la qualità del vino eh, o l'acidità di un limone assaggiato, eh, armonizzato rispetto a quello non armonizzato, però questo sarebbe un altro argomento che trattiamo in un altro, in altro evento. Eh, però la musica ha un effetto sia strutturale sia sul cervello perché crea delle aspettative. No? Okay. Provate a vedere un film, un trailer senza la musica di sottofondo, eh, da ridere. No? Certo, Quindi è soprattutto importante. se fa paura. Eh, ora perché succede tutto questo? Entriamo nel cervello, questa è una ricerca fatta nel 2008 con dei bicchieri di vino, due bicchieri di vino, ho presentato a un gruppo di non esperti un bicchiere molto costoso, costa 45 euro a bottiglia e l'altro 5 euro, quindi mm, il confronto del... Il loro compito era assaggiare questi due vini e dire qual era il più buono. Ovviamente quello da 45 dollari è più buono di quello da 5 dollari. Peccato che il vino è lo stesso, ma se tu mi dici, è normale, se tu mi dici che costa di più, ti dico che costa che è sicuramente più buono. più buono. La parte più interessante sta qua. Cioè nell'avere fatto risonanza magnetica a chi pensa di assaggiare un vino diverso, un vino più costoso o meno costoso. Ora noi abbiamo un'area del cervello, oltre l'insula, qui c'è la corteccia orbitofrontale. La corteccia orbitofrontale, orbito significa sopra i nostri occhi, frontale, questa parte del cervello ha a che fare con le esperienze positive, soprattutto gustative e olfattive, perché è proprio vicino al nostro sistema olfattivo e gustativo. Se c'è una cosa che ci piace, quella si attiva, non ci sono santi, anche quando c'è un bel volto. No? Ora guardate che succede quando io penso di assaggiare un vino da 45 dollari. 
questa si attiva di più rispetto a quando io penso di assaggiare un vino da 5 dollari. Anzi, se dico che il vino costa 90 dollari, guardate giù in basso, rispetto a 10, quella spara da matti e il vino veramente lo percepisco più buono. Anche se è lo stesso. Questo è l'effetto del prezzo, ma lo stesso è stato fatto con il brand, con il packaging, con gli elementi contestuali, con l'accoglienza nella ristorazione. La corteccia orbitofrontale ci fa percepire più, come dire, migliore ciò che è buono. Quindi capite bene eh, l'operazione che hanno fatto quelli lo champagne per tanto tempo, nonostante noi continuiamo a vincere le gare, anzi che quest'anno i nostri produttori lunelli sono diventati produttori dell'anno, quindi abbiamo asfaltato lo champagne, però non riusciamo a fare i margini che fanno loro. No. Hanno 300 anni di storia di, di marketing. Quindi. Ora, eh, anche la descrizione di un prodotto ha il suo effetto. Eh sì. In questa caffetteria hanno presentato lo stesso prodotto ogni tanto col suo nome di base, Cheesecake, altre volte come New York Style Cheesecake con salsa e cioccolato goat. Porca wow. miseria, no? è più buona. Infatti si vende il 27% in più, le persone lo pagano, sono disponibili a pagarlo fino al 10% in più e la caffetteria viene percepita migliore. Ora capite bene che effetto potente che ha il packaging, no? Io ho lavorato molto per, lavoro molto per la Sicilia, ogni tanto mi ritrovo questa, questa assurdità, no? che neanche negli anni Ottanta si, si usava, eppure anche in giro, confrontandolo con lo stesso prodotto dei francesi, capite bene qual è l'effetto sul mercato. Stesso prezzo, qualità percepita completamente diversa e ovviamente anche disponibilità all'acquisto. Potremmo parlare anche del peso del prodotto, del, del packaging. Anche il peso del packaging in qualche modo ha un suo effetto. Il cartonato difficile da aprire fa percepire più fresche le patatine. In questo caso cosa hanno fatto? Hanno messo dei pesi dentro il packaging, non dentro il cioccolatino, dentro il packaging e hanno fatto assaggiare i cioccolatini. Quando la scatola era in mano le persone, il peso era importante, si è visto, come vedete appunto da tutti quei grafici, come l'intensità del sapore era migliore e più forte rispetto allo stesso cioccolatino preso da una scatola meno, meno pesante. Certo qui si solleva il problema della, della sostenibilità. E vi anticipo un problema, noi stiamo lavorando con un'azienda, magari la conoscete, si chiama Salchetto, che è un'azienda in Toscana, fa tutto biologico, li conoscete. E, e, eh, loro vogliono fare tutto, proprio tanto da dirci, misuriamo anche l'efficacia che ha la bottiglia un pochino più leggera, quindi stanno riducendo il peso delle bottiglie. Noi abbiamo fatto la sperimentazione con gli strumenti che vi farò vedere e si vede intanto, intanto nel dichiarato le persone dicono che vogliono le bottiglie leggere. Perché le bottiglie leggere sono legate appunto razionalmente, ma quando prendono in mano la bottiglia leggera rispetto a quella pesante il cervello reagisce in maniera diversa. Quindi in questo momento c'è la voglia di avere razionalmente qualcosa di eh, biologico, però dall'altra parte il cervello continua a giocarci brutti scherzi. È una questione di abitudine ovviamente, anche la forma del cibo ha una in sua influenza. La Calburi qualche tempo fa, ehm, per risparmiare un pochino, aveva già questo cioccolatino, è uscito con un cioccolatino un pochino più, come dire, meno dispendioso per l'azienda, cioè hanno ridotto il cioccolato, eh, mantenendo il packaging, hanno ridotto il cioccolato, ma non nella ricetta, nella forma. Hanno bombato gli angoli, no? Carino. Viene percepito più dolce. Ora anche questa, la forma rotonda, no? ha un effetto su tutto ciò ovviamente ha a che fare con l'inconscio. Il nostro cervello funziona in maniera inconsapevole più di quanto si possa immaginare. Lo dicevo, questo qui è un libro di Gerald Zaltman del 2003 in cui diceva sì, va bene il focus group per studiare le opinioni, però andiamo a misurare la, re la reazione emotiva delle persone veramente perché molte cose sono inconsce e non ce le raccontano. E qui abbiamo la spiegazione. Questo è un paper pubblicato nel 1996 da parte di Joseph Ledoux, uno dei più grandi neurobiologi, che ci ha spiegato come funzioniamo, meglio di tanti altri poi. La parte centrale del cervello, quella tutta colorata, si chiama sistema limbico, è quella che ha a che fare con le emozioni. In, lì c'è il nucleo cubens che ha a che fare con l'emozione positiva, l'insula che abbiamo visto prima, l'aspetto negativo. In verde c'è l'ippocampo che ha a che fare con la memoria. Emozioni e memoria sono la stessa parte del cervello, ecco perché tutto ciò che mi provoca un'emozione io non me la dimentico. Ma la parte più interessante sta qui, l'avere dimostrato che qualsiasi stimolo visivo, gustativo, olfattivo, la prima parte del cervello che si attiva è il sistema limbico, il talamo, quello azzurro, che funge quasi da relè. Dice all'amigdala, che è la più grande e più importante ghiandola, quella rossa, 
in poche parole dice senti tu che sei svel eh, svelta e veloce dimmi se questa è buona o non buona 13 millisecondi cioè in 13 millisecondi quella roba lì ci dice se una cosa è buona o non buona e, e quindi cosa fa? ci prepara a scappare o a rimanere è come quando noi siamo in mezzo a un bosco e vediamo qualcosa e assomiglia a un serpente noi facciamo, ci muoviamo no? è razionale? no, è istintivo, è colpa dell'amigdala dopo 500 millisecondi il talamo parla con la corteccia cerebrale e gli dice tu che sei più intelligente vai a vedere se l'amigdala la, la ha fatto bene o ha fatto male quindi questo significa che noi siamo predisposti a madre natura prima a rispondere istintivamente, emotivamente e poi a razionalizzare quindi allora non siamo razionali siamo dei razionalizzatori no? cerchiamo di giustificare quello che emotivamente abbiamo provato Ora, generalmente io faccio vedere un filmato ai miei studenti per far capire come funziona l'amigdala. Eh, vediamo se con l'audio ce la facciamo vederlo anche qui. Quel movimento lì, chiudere gli occhi, allontanarsi. Pensate che l'ultima volta che l'ho fatto eravamo con Allianz, con un, un grande, no? tutto al buio, un, un mall gigante, un video gigantesco. La mia statua delegata è caduto. <ride> Quella è la reazione, cioè quella è allontanare, quella è l'amigdala. Poi a un certo punto arriva il cervello e dice ma perché hai paura? È semplicemente una palla nel video, calmati. Ora, questo che significa? Significa, e qui c'è il cambiamento di paradigma, noi non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Qui c'è un cambiamento, è una bella frasetta, una di quelle frasette che si fotografa e si mette su Instagram, sì. ma qui c'è un cambiamento di paradigma mostruoso. Cioè si sta dicendo che noi siamo prima delle macchine emotive e quindi dobbiamo studiare la dimensione emotiva e non si fa con i questionari. Non è possibile farlo con i questionari perché quella è una razionalizzazione a posteriori. Allora a questo punto vengono in gioco gli strumenti del, del neuromarketing, quindi eh, l'eye tracker che ora abbiamo in diverse formule per poter appunto studiare i comportamenti dei consumatori in laboratorio ma anche oltre che in laboratorio anche in field. Abbiamo degli elettroencefalogrammi oggi abbastanza potenti e questi sono gli indicatori di cui parlavo prima. Primo, la valenza emotiva, una sorta di interesse o disinteresse da quello che sto leggendo o quello che sto vedendo. La memorizzazione, il, eh, abbiamo trovato, pubblicato da un collega molto famoso si chiama Tom Ransoy, una sorta di indicatore di winness to pay che voi sapete essere molto importante per le aziende, cioè la disponibilità a pagare. Lui ha correlato, lo stiamo testando anche noi, la dimensione cognitiva e quella emotiva e si è vista che quando si attivano insieme in maniera significativa c'è un'alta probabilità di acquisto. L'attenzione si misura qui dietro, si misura con la parte occipitale che ha a che fare con la visione, ma lo misuriamo anche con l'eye tracker, incrociando il dato abbiamo un dato molto più affidabile. E il workload, non ho capito, non ho capito che cosa sto leggendo, non ho, quindi tutti gli indicatori di difficoltà di comprensione. Quindi capite bene che al di là di quello che le persone ci dichiarano o ci possono dichiarare, perché avete visto che molte cose sono inconsce, noi possiamo misurare direttamente quello che succede. E a volte troviamo anche delle discrasie, sta il dichiarato e poi il vissuto, che può provocare dei danni non da poco. Um, in giro ci sono delle slide e degli articoli che abbiamo scritto su Danacol perché Danacol nel 2018 mandò in onda uno spot pubblicitario che è piaciuto tanto razionalmente alle persone si chiamava Numbers, non abbiamo il tempo di vederlo qui però è stato un massacro, sono andati a meno 21% di prodotto venduto sul mercato considerate che Danacol fa l'86% di prodotto venduto con lo spot pubblicitario perché il target è televisivo. Quindi sbagliare quello. E, eh, la cosa interessante è che noi abbiamo testato lo spot e nonostante anche a noi avessero detto è bello, ci piace, ma non in onda, il dato nero era tutto negativo, io l'avrei bloccato. Quindi molte volte, perché succede questo? Perché il cervello reagisce in un modo e poi noi ricostruiamo, magari la storia apparentemente sembra funzionare, vi faccio un esempio, in quel passaggio di quello spot pubblicitario si vedeva per esempio un ragazzo che prendeva 9, si parlava di numeri positivi e poi arriva il colesterolo 220 in numero negativo, i numeri positivi 9 al, al, al liceo e noi abbiamo visto che piace questa cosa, no? tranne al cervello, perché abbiamo visto che quando appariva quel 9 la, ehm, il, la parte retencefalografica andava in negativo. Ovviamente poi devi cercare di capire perché, perché è difficile, non è che ti dice il perché la macchina, ti dà soltanto il dato. Poi ci arrivi il perché. Quanti di voi hanno preso 9 durante un esame al liceo? Nessuno. Nessuno. Beh, uno. Solo lui. No. Bravo. 
No? Da me non li davano i nove, per no? cui ero anche Quindi, di Quindi ci sono due cose, magari c'è il pensiero irrazionale, magari c'è una reazione a qualcosa di negativo, mi va la valutazione, o magari non, è non sono io, magari un sette ah. sarebbe stato meglio, però per farvi capire come a volte reagiamo a delle cose che razionalmente sembrano positive, in realtà non lo sono, o potrebbero appunto non esserlo. Ovviamente si misura anche il battito cardiaco e la sudorazione delle mani, che ci dà un altro indicatore importante. Il sistema limbico con l'amigdala parla col corpo, direttamente con il battito cardiaco e la sudorazione per farci scappare. Da lì si tira fuori un indicatore, si chiama Emotional Index, emozione positiva o negativa e poi anche alto o bassa. Quindi capite che con l'indicatore eh, fisiologico, battito cardiaco e sudorazione delle mani, abbiamo un dato di emozione pura, quella che dice mi, mi devo allontanare. Ovviamente le applicazioni possono essere infinite, come per esempio eh, no, la, uh, il restyling di punti, di punti vendita. E, eh, questo è divertente, l'abbiamo fatto alla Conad di mm, eh, Sabaudio, gruppo Marasca. Um, si entra, ovviamente si guarda tutta la parte no, del, della frutta, del loro, è emozione positiva, ma proprio tanta positiva. E voi sapete perché. No? La cosa interessante è che appena le persone guardano quell'affarino lì sotto in basso, quella plasticaccia verde, la reazione tencefalografica va in negativo. Ovvio, in un luogo in cui ti aspetti tutto fresco, non ti aspetti quella plasticaccia verde. Magari ci potevi mettere questa qui che è tipo legnosa, ma sempre plastica è, ma piace di più. Sono piccoli errori ovviamente che ci portano a pensare, a ristrutturare gli ambienti. Eh, questo è un altro spazio sempre di, eh, di, di, nel gruppo Marasca. Abbiamo visto appunto la negatività della plastica, visto che si parla appunto della plastica quando si guarda appunto il fresco. Però si possono creare anche cose interessanti come soluzioni come queste. Se vi capita di passare da ehm, zona Sabaudi, andate a Fondi o ad Aprilia a vedere il Super Conad del gruppo Marasca. Hanno trasformato, secondo le nostre indicazioni, dando molta più esperienzialità positiva forse hanno modificato talmente tanto che qualcuno di eh, Conad ha detto non siamo più noi, questa cosa non ci piace tantissimo, però ci stiamo lavorando. Ovviamente nel, nel, con l'uso appunto delle, delle etichette ci andiamo a nozze, perché lì puoi vedere quello che le persone guardano, quello che non guardano, quello che provano. Allora a questo punto se quel meno 30% di grassi è quello che attira e che fa vendere il prodotto, noi possiamo misurare quanti, quanti passaggi ci vogliono visivi per arrivare a quell'informazione e magari scoprire che non si vede prima come si dovrebbe vedere, cioè nei primi passaggi. Per esempio in questo caso Galbusera, meno 35% di grassi, se andiamo a vedere colore, il colore indica rosso se focalizzazione, giallo, minore focalizzazione, verde, dove non c'è colore non c'è passaggio oculare. Quindi vedete che questa cosa non, non funziona, ma se te lo scrivi in quella maniera, con quel ehm, eh, bollino, ecco, il 30% di grassi meno rosso a sinistra, succede questo. Si guarda. Quindi è banale anche questo, la scelta di colori, il volto, il volto di un bambino, il volto di un cane, di un gatto, è attrattivo perché a noi ci, ci interessa questa cosa. Allora, a volte piccole eh, fegatini di mosca possono modificare l'esperienza. Per esempio, queste sono delle bottiglie di un um, barbaresco messe sullo scaffale. Le bottiglie intanto già non si vedono perché vedete che rispetto alle altre bottiglie, alle altre etichette, non sono particolarmente attrattive, quello col quadrato uh, giallo. Quindi c'è un problema già di etichettatura. Ma abbiamo provato a non modificare l'etichetta, a modificare un'altra cosa, la chiusura. La chiusura della bottiglia, che passa da nera a rosso, creando anche una coerenza col prodotto, col barbaresco dentro. Che succede? Vedete che intanto è più colorato. In termini di sequenza di visualizzazione si passa dal tredicesimo posto al settimo posto. Vi ricordate il dato che vi avevo detto prima? 10% di visualizzazione in più, 35% in più di probabilità di acquisto. E questa è infatti la probabilità di, la percentuale di visualizzazione che passa dal 33% al 67%. Con una riduzione del tempo spesso per arrivare a vederlo. Quindi meno tempo per vederlo. Vuol dire che è più attrattivo. No? Che decido prima sostanzialmente. Lo vedo prima, esatto. Il, il time spent significa quanti millisecondi, non secondi, millisecondi sì. io vedo quella roba lì. E questo è il dato Ipsos di cui vi avevo parlato. Ovviamente noi lavoriamo tanto con le etichette anche del mondo del vino, scopriamo appunto che noi esperti guardiamo alcune cose. Noi guardiamo l'annata, guardiamo il brand, ma i non esperti non guardano quello che guardiamo noi. Ed è importante capire che loro guardano il grado alcolico. Guardano la certificazione biologica, quella la guardano sempre, proprio questi simboli qua a loro piace tantissimo, poi guardano anche la capienza della bottiglia, 
che è sempre la stessa, ma non sa mai, magari mettono 70 anziché 75. E così come riscontriamo che chi è particolarmente attratto alle tematiche della sostenibilità guarda in maniera diversa lo, eh, il packaging esatto. che sono abbastanza sono identici. Um, questi qua sono soggetti più interessati al gusto e questi qua più interessati alla dimensione health. Quindi vedete che appunto come la ricerca della certificazione o degli indicatori di qualità uh, vengono cercati in maniera differenziata dai soggetti. Questo è un esperimento fatto, è uno stralcio di, di esperimenti perché poi i materiali sono molto più complessi ma giusto per introdurre la, la materia. Questo è un lavoro fatto per ehm, il Comieco per vedere che differenza c'è tra un package, stesso prodotto, un package di plastica e un package di plastica perché l'altro è pure di plastica, però sembra di cartone e non c'è dubbio che il primo è molto più attrattivo del secondo in termini di visualizzazione. Guardate qui, poi se mettiamo a confronto i risultati, poi potremmo avere anche il dati in euro, ma non avevamo il tempo di farveli vedere. Um, una delle tante ricerche che abbiamo fatto per un'azienda che eh, doveva appunto portare qui dall'America Latina dei mirtilli. Allora intanto i soggetti che si usano non sono numerosi. Non abbiamo bisogno di 800-900 persone perché quella è un'analisi che viene fatta con campioni rappresentativi della popolazione o dei tuoi target per cui hai bisogno di... Uh, no. Noi cosa misuriamo? Noi misuriamo il sistema limbico, il buono o non buono. Poi ci sono le opinioni che sono sempre importanti, noi facciamo sempre la parte di ricerca intensiva con questionari, con interviste preferibilmente, ehm, ma noi misuriamo la reazione più istintiva, quella del sistema limbico che non è mediata da questioni legate al danaro o dall'essere di Palermo o di Milano, sono legate a ehm, tre diversi fattori, l'età. E lì c'è una differenza tra uomo e donna fondamentale. Tra parentesi, voi donne andate a cercare tutti i dettagli, noi ci fermiamo su poche informazioni. Ma siamo fatti così. Ancestralmente siamo, potremmo rimanere qua a discutere la diversità di cervello uomo o donna, quella è un'altra lezione ancora. Va bene. Ma c'è una differenza molto forte. C'è una differenza tra giovani e anziani e c'è una differenza tra diverse etnie. Se io confronto la reazione di un italiano con un danese sul vino, l'abbiamo fatto, il dato è identico, ma se confronto la reazione di un, dane, di un italiano con un cinese sono diversi. Quindi quando c'è una forte differenza culturale che poi diventa, e biologica che poi diventa anche culturale, ci sono delle grandi differenze. Allora qui non vi sto a raccontare, ma abbiamo utilizzato tutti gli strumenti perché più strumenti si usano meglio è. No? per questo tipo di analisi. Non ho citato mai l'implicit association test, che cos'è? È la misura dei tempi di reazione. Questo è molto interessante perché misura gli atteggiamenti impliciti, come funziona. Faccio un esempio per capirci. Um, nel, la nostra memoria è caratterizzata da associazioni di idee, di concetti. No? Serpente, il serpente è collegato alla parola veleno, quindi la parola veleno che mi si presenta con l'immagine del serpente come stimolo la riconosco più velocemente di una parola che ha a che fare con cheesecake. Ok. No? A meno che non avete trovato nella vostra cheesecake un serpente, ma mi sembra improbabile. Quindi c'è un forte collegamento. Cosa facciamo noi? Facciamo, presentiamo una serie di parole, positive o negative, con lo stimolo. Se nel cervello delle persone il collegamento è forte con le parole negative, è chiaro che c'è un problema. No? Certo. L'hanno utilizzato gli americani tantissimo per gli studi del, dei tabù, tabù sociali, razzismo, immagini di un nero, poi se riconosci più, le, più velocemente le parole negative vuol dire che eh, nella tua mente quella figura è associata a elementi negativi. È una, una misura, si usa molto per esempio per l'analisi del brand o per l'analisi di immagini che si possono utilizzare. Quello che abbiamo fatto per i mirtilli, vado a chiudere, è veramente complesso, abbiamo fatto un'analisi del packaging, un'analisi del testing sia nel, eh, con, prendendo il prodotto dal packaging in laboratorio e anche in field, l'analisi del colore del tipo di mirtillo, perché il mirtillo può essere o blu o anche tendente al bianco con la polvina ci sta, e eh, anche l'influenza della provenienza, quindi è un progetto molto molto articolato. Eh, questi sono i quattro packaging che abbiamo analizzato appunto sia in laboratorio che in field, qui c'è un filmato che fa vedere appunto come gli occhi delle persone si muovono sul, sul packaging sia presentato in laboratorio sia presentato realmente sullo scaffale eh, rispetto a quest'altro e abbiamo poi anche il dato neuro in questo caso il dato neuro è un dato di attrazione si chiama approach withdraw index cioè 
mi avvicino o mi allontano, che ha a che fare appunto con la piacevolezza dell'esperienza. Sicuramente questo qui è quello che ha provocato la reazione più negativa, probabilmente perché c'è questa cosa aperta e quindi può aver avuto questa influenza, però sappiamo che questa roba ha meno probabilità di essere gradita rispetto alle altre, le altre soluzioni. Questa sicuramente è quella che ha avuto più attrazione, questo vale anche per i colori. Anche in questo caso, qui in questo caso siamo stati, eh, abbiamo lavorato in field, vedete che ora parte un filmato in cui si vede ecco, le persone che vanno a scegliere il prodotto, possiamo vedere quanto tempo impiegano per andare a analizzare il, um, il prodotto, gli ingredienti e nel frattempo provare a misurare anche la reazione emotiva positiva o negativa. E qui poi alla fine abbiamo appunto visto che il, quelli bianchi sono molto più capaci di provocare una reazione fisiologica eh, positiva e eh, questa è, è un'analisi di quello che succede mentre mi approccio, mentre prendo il prodotto e mentre guardo l'etichetta eh, e quindi possiamo spacchettare l'esperienza appunto in singoli, in singoli passaggi. Devo dire che è un diverso modo di fare gli studi rispetto a prima, ha cambiato enormemente il nostro approccio Um, anche da un punto di vista delle pubblicazioni pensate che io prima pubblicavo due paper all'anno ora ne pubblico quasi 17-18 significa che c'è un grande interesse dal punto di vista scientifico da parte delle riviste e questo mi permette di avere una squadra di quasi 30 persone con un'esità che ci dà soltanto 10.000 euro ma questo fa parte dell'Italia <ride> grazie Per chi volesse avere più informazioni c'è un libro che si intitola La neuroscienza a tavola che è fatto proprio su queste cose. Perfetto, professor Russo grazie, ci ha aperto e soddisfatto un mondo, abbiamo capito siamo emotivi, no emozionali, ok quello è molto bella, Cartesio che già era complicato da studiare, ce lo dimentichiamo, ma il libro si intitolava così. Eh. Bello, abbiamo sperato negli anni di liceo che questo succedesse, <ride> meno male che prima o poi ci dicono che, succede, che potrebbe succedere. Adesso comincia la nostra tavola rotonda, invito i miei ospiti e cominciamo a confrontarci su biologico e quello che abbiamo sentito. Allora, invito a salire con me sul palco eh, Vincenzo Finelli, direttore generale di Orogel Fresco, Prego, grazie. Mauro Laghi, direttore generale di Allegra. Paolo Pari, direttore Alma Verde Bio. Benvenuti, grazie. Grazie, grazie anche di averci invitato <ride> a nostra volta. Allora, io direi, comincerei da un breve racconto di chi siete e cosa fate. <ride> Sì, dunque, io sono il direttore di Orogel Fresco, Orogel Fresco è una cooperativa di primo grado eh, con diversi stabilimenti un po' in tutto il territorio nazionale e quindi eh, altrettanti produttori associati a, alla cooperativa che producono appunto in diversi territori eh, nazionali. Abbiamo produzione esclusivamente in Italia e, e stocchiamo e confezioniamo il nostro prodotto all'interno eh, degli sì, stabilimenti. Sì. Il biologico all'interno della nostra azienda rappresenta all'incirca da un 15 fino a un 20% eh, dei, la, delle nostre produzioni. Eh, la variabile è legata al discorso de, 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 delle condizioni climatiche, certo. come abbiamo potuto vedere negli ultimi anni, ehm, questa variabile incontrollabile eh, sta diventando sempre più significativa. Eh, Buon tema. Esatto, e quindi ehm, le produzioni sono quelle classiche ecco, del nostro territorio nazionale e siamo all'interno del gruppo Orogel che è una struttura cooperativa di secondo grado all'interno della quale ci sono tante altre cooperative di primo grado che diciamo così fanno capo ecco, al gruppo che, eh, che nel mondo dell'industria surgelata è... Un punto di riferimento, okay. assolutamente sì. Grazie. Mauro Laghi. Ma intanto, oltre ad essere il direttore generale di Allegra, oggi direi che sono qui in veste più come responsabile commerciale della Brio, okay. che è la società del nostro gruppo che si occupa di commercializzare prodotti biologici. Eh, il gruppo è fatto appunto da tre aziende, che sono Allegra, Brio e Valfrutta Fresco. 
E come Brio eh, abbiamo una storia lunga di, di commercializzazione di prodotti biologici eh, che producono le cooperative di primo grado che fanno riferimento appunto al nostro gruppo, in particolare a Grintesa. La Brio commercializza all'incirca il 50% del suo prodotto sul mercato italiano e il 50% sul mercato Questo. estero, principalmente il mercato europeo. L'anno scorso abbiamo fatto 56 milioni di euro di fatturato esclusivamente di prodotti biologici. E siamo una delle realtà principali Direi. assieme a Canova eh, poi parlerà il collega eh, subito dopo di me nel mondo, nel mondo del biologico eh, siamo soci di Alcenero okay. e come tale abbiamo l'esclusiva della commercializzazione di ortofrutta fresca a marchio Alcenero eh, oltre ovviamente a commercializzare anche con eh, altri brand e oltre a confezioniamo per le private label e certo. per le marche del distributore. Va bene. Il suo tipo... Pronto? Certo. Eh, sì, io sono Paolo Pari, sono il direttore di Alma Verde Bio. Alma Verde Bio è un brand del, di un consorzio che si chiama Alma Verde Bio Italia che concede in licenza d'uso il marchio ad aziende dell'agroalimentare specializzate nel biologico. Per quanto riguarda l'ortofrutto, come diceva prima Mauro, che l'azienda licenziataria del marchio per quanto riguarda l'ortofrutto biologico è l'azienda Canova, che è l'azienda specializzata nell'ortofrutto biologico del gruppo Bofruit di Cesena. Okay. Sono 90 milioni di euro di, di, di fatturato, distribuiti per il 60% sul mercato nazionale e sul mercato estero. E, e basta. E basta, insomma, voglio dire, tutte realtà importanti che... Infatti, fatta questa presentazione, io direi, parliamo, entriamo un po' più nello specifico, e parliamo di biologico e prezzo. Allora, il prezzo del biologico per natura, diciamo, e per valore anche, è maggiore del convenzionale. A questo punto però il problema è come far percepire al consumatore questo maggior valore anche in termini di prezzo, no? per cui, eh, voi come vi state comportando, visto come dire, uno dei temi anche del prezzo è legato ad esempio allo sviluppo che c'è stato nel biologico in GDO, no? per cui abbiamo detto il prezzo è diminuito però poi diminuisce, ma la qualità rimane, forse bisogna fare le filiere o forse no, bisogna fare delle operazioni diverse di esposizione, prezzo, voi il vostro punto di vista qual è? Ma io dico questo, la questione del prezzo nel biologico è un falso problema. Ottimo. Dico una battuta, non è il biologico che costa molto, ma è il convenzionale che costa troppo poco. Questo è. Questo è un buon punto. Però eh, noi dobbiamo pensare che l'ortofrutto biologica, parliamo di ortofrutto biologica, sì. eh, oggi viene venduto con le stesse logiche di dieci anni fa, che non vanno più bene. L'affare la prezzo cioè, è un elemento di, di, chiaramente di, o di uh, disaffezione o di attrazione, dipende. Sì. Noi operiamo, noi abbiamo esperienza diretta e operiamo all'interno di uh, um, contesti estremamente competitivi, cioè praticamente sono corner gestiti all'interno di un reparto, corner biologico gestiti all'interno di un reparto convenzionale. Ciò nonostante, ciò nonostante se organizzi l'offerta in maniera diversa, diversa, più articolata secondo le logiche del convenzionale cioè non c'è solamente un tipo di mela, non c'è solamente un calibro di frutta, non c'è solamente un tipo di confezionamento okay. ma, ma sui prodotti principali altovendenti riesci a realizzare una scala prezzo il problema del prezzo non, su, non viene è chiaro, superato è chiaro, come il punto... in tutte le cose chiaramente c'è chi, chi dice mi interessa o non mi interessa no? però di fatto con, questo, con queste dinamiche L'elemento prezzo viene ridimensionato nella sua importanza, è molto più importante comunicare i valori del prodotto. Su questo non c'è dubbio. I valori che, che stanno per, sono in questo momento scippati da dei me too che non sono credibili, okay. cioè perché il biologico è sostenibile per legge, non per, per, per fantasia. Cioè, cioè, quindi, ben prima dell'agenda 2030 lei dice es esattamente no? allora voi invece in questo momento vuoi perché i brand cosa devono fare i brand i brand non possono fare la cosa universale cioè i brand 
fanno comunicazione sul valore del brand, no? perché il, il, il biologico è un valore, come posso dire, assoluto, nel senso che se, se lei si fa certificare è biologico come me. No, cioè, non è che fa il biologico più buono del mio io posso difendermi come brand facendo un nuovo prodotto un'innovazione di varietà mettendo sul mercato una nuova confezione compagnia bella quindi io cerco, cerco di comunicare i plus ambientali di sostenibilità del biologico però devo anche difendere il posizionamento del mio brand no? perché altrimenti siamo tutti uguali allora, no, allora un brand rinuncio, rinuncio a fare il brand quello che, manca, quello che manca è la credibilità e la potenza di una comunicazione istituzionale che parli al consumatore in maniera credibile di quelli che sono i valori del prodotto biologico questo manca noi in, noi in Italia siamo messo 15 anni a fare una legge sull'agricoltura biologica che ancora deve scalcagnata eh, voglio dire eh, cioè, se noi ci concentriamo solamente sulla differenza, differenza di prezzo cioè non è questo non è questo il non punto è il biologico, perché eh, quindi... io devo dire il biologico costa di più perché non utilizzando la chimica di sintesi produce di meno e beh e poi c'entra anche un po' il gusto diciamocelo sì, cioè, voglio dire, non è che... <ride> quello lo dimentichiamo ma quello fa sempre la differenza non è, neu neuro ne non è neurologico <ride> La questione del prezzo è puramente razionale, secondo me. No, però lei ha detto una cosa molto, molto precisa, o almeno io ho capito così, che per rendere il prezzo meno unico criterio è inutile mettere il biologico con una soltanto scelta in un angolo a parte, ma bisogna farlo diventare all'interno del della relativa categoria eh, dando della scelta, per cui no recluso dentro e spiegato. Ti ricordi l'indagine che abbiamo fatto sul consumatore insieme a Coppa Italia, no? Cioè c'era un 30% di acquirenti fedelissimi che quindi vogliono solamente del maggiore contenuto di servizio, maggiore informazione eccetera. Un 30% di vorrei ma non posso, ma qualora ci fosse io lo comprerei. Lo e quello che segue solamente la promozione di taglio prezzo Vabbè. basico. Cioè proprio, allora voglio dire, ci sono dei margini di miglioramento organizzando l'offerta in maniera diversa rispetto a come viene fatta oggi. No, certo. Diciamo perché, che da questo punto di perché, vista però Cop è un altro Perché una mela mondo, piccola, eh? come nel convenzionale, costa meno di una mela grossa anche nel... Come, anche nel biologico. Nel biologico costa meno di una mela grossa nel biologico come nel convenzionale. Ma non è un, un svalor, svalorizzare il prodotto, significa dare il valore giusto al prodotto giusto, come è nelle logiche del commercio. Mauro Laghi, lei cosa dice? Questo prezzo? Ma è un tema veramente <ride> complesso e articolato. Intanto... Eh... Prezzo è anche, devo dire, un termine un po' improprio, nel senso che il biologico ha un costo mediamente maggiore del convenzionale, che si traduce poi in una necessità di avere un prezzo superiore. Certo. Eh, non è perché il biologico deve per forza costare di più. Nelle volte, anche a livello eh, di vendita, vediamo che ci sono dei momenti oggi che eh, è sempre più difficile produrre, ed è difficile nel biologico, in particolare, ma lo è anche nel convenzionale, ci sono dei momenti con delle carenze particolari di prodotto per cui ci troviamo anche che noi che eh, entrambi, tutti trattiamo sia biologico che convenzionale, ci troviamo che il convenzionale a volte su alcune referenze ha anche dei prezzi più alti rispetto a quelli del biologico. Eh, quindi eh, bisogna generalizzare, è eh, un po' fatica, però mediamente eh, produrre in biologico è più difficile, si produce meno e questo si traduce nella necessità di avere eh, di costi più alti, quindi di avere un, un, un prezzo più alto per i prodotti biologici. Eh, quello che bisogna, bisogna comunicare, quello che bisogna comunicare è il valore eh, che ci sta, perché quando si passa dall'emozionale, come ha detto il professore, al razionale, poi se dietro c'è una base, dico anche culturale, per esatto. cui si capisce cosa vuol dire biologico, che biologico io non ho fatto campioni statistici, ma se tu chiedi in giro quasi tutti ti dicono che vuol dire che è senza residui. Sì. Da qui la competizione e la certo. confusione con il residuo zero. Eh, però biologico è molto altro e, e quindi eh, trasmettere queste informazioni è una cosa che anche questo progetto sta tentando di fare certo. ma eh, non può essere soltanto l'iniziativa 
di, eh, delle aziende, dei produttori privati che può raggiungere questi obiettivi. Serve sicuramente una educazione, eh, una cultura eh, più generale, anche perché gli obiettivi che eh, l'Unione Europea eh, è si è imposta sono veramente sfidanti e per raggiungerli poi ci vuole un cambio di mentalità anche nel consumatore, quindi credo che questo sia veramente importante. Poi dopo anche, eh, giustamente come diceva Paolo, eh, il biologico eh, purtroppo è ancora una, una nicchia, abbiamo visto il 10%, forse anche meno, eh, e quindi eh, si, forse si studia poco questo comparto e bisogna sicuramente cambiare un po' le logiche con cui il prodotto biologico viene presentato ai consumatori perché il mondo è cambiato, corre molto veloce e noi invece siamo legati molto a una visione tradizionale dei prodotti biologici quindi sicuramente si può fare tanto anche a livello di punto vendita e qui serve anche una collaborazione tra noi produttori certo. e, e le La catene di distribuzione che siano disponibili a lavorare per, Valorizzare. per studiare qualcosa di diverso, una presentazione diversa, confezioni diverse, soluzioni diverse e in alcuni casi stiamo ottenendo dei risultati veramente interessanti. Quando intervenite su questi Quando elementi? Quando lavoriamo su questi elementi qui, esatto. Le degustazioni aiutano? Oppure sulla frutta e verdura non servono? Non è che non servono, le degustazioni hanno dei limiti e soprattutto dei costi eh, <ride> veramente elevati. <ride> per, sempre lì nel fare, senso sì. che eh, tu, per fare una degustazione che raggiunga un livello di consumatori molto tanto. ampio bisognerebbe farlo su una scala di... Che... Poi non è sempre possibile fare. Che non no, no, certo. possibile fare anche esatto. le normative che ci sono su, sulla sicurezza sulle, quali, sulle norme di garanzie di qualità è fatica tagliare sul punto vendita un frutto o lavarlo cioè, certo. adesso sono, ci sono delle norme che sono molto stringenti veramente poi l'altra cosa è che dobbiamo l'importante è che quando il consumatore effettua l'acquisto, poi la soddisfazione la trovi anche a casa. Quindi, no, ma questo, se... Torniamo al gusto di cui parlavamo <ride> torniamo prima. Torniamo al no? gusto, ma non serve necessariamente farglielo provare sul punto vendita, no, 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 perché no, no, poi no. certo. l'esperienza bisogna che sia positiva e quindi certo. diventa una catena virtuosa. Ma Manelli, eh, cosa dice? Cosa co ci dice? Ma de de sicuramente niente da aggiungere, nel senso che gli argomenti sono questi, come si diceva il discorso è molto articolato e molto complesso. Probabilmente tornando alla domanda che, dalla quale siamo partiti, eh, come dobbiamo comunicare queste differenze? Probabilmente una riflessione che mi sento di aggiungere condividendo tutto quello che è stato detto finora eh, è quella che agli albori il biologico è stato, diciamo così, ehm, Pubblici ci si è concentrati nel, nello spiegare al consumatore medio che cosa fosse il biologico eh, e quindi per 10, 15, forse anche 20 anni nella comunicazione si cercava di spiegare che cosa eh, ci fosse a, a, alla, diciamo, alla radice del biologico. Eh, poi abbiamo avuto una decina d'anni dove la grande distribuzione ci ha dato una grandissima mano nel rilanciare eh sì. eh, i consumi e quindi ci siamo eh, probabilmente concentrati su comunicare eh, altri aspetti, siamo andati più nell'aspetto, ci siamo concentrati più sul prezzo e, e quindi abbiamo dato per scontato che il consumatore medio si ricordasse o sapesse che cosa fosse il biologico. Forse siamo in una fase in cui dobbiamo tornare un attimo indietro perché dobbiamo spiegare che dietro quel prezzo c'è un costo, come diceva Mauro, e quel costo dobbiamo spiegare da che cosa deriva perché probabilmente in questo momento qui abbiamo un po' di confusione. E dopodiché questo che cosa sta comportando? Sta comportando un po' una contrazione dei consumi, poi eh, si contrae il consumo perché il consumatore non lo trova, non trova una giusta gamma, non lo trova nel, nel, nel supermercato o perché realmente c'è un problema di capacità di spesa. Questo è un dato oggi che, che non abbiamo, probabilmente è un mix di un cose. po' tutti questi fattori. Però ecco, ritengo probabilmente che sia indispensabile oggi tornare 
alla, alla radice, tornare a spiegare che cosa comporta eh, per il produttore eh, produrre in biologico perché è una cosa molto più ampia che non si può ridurre solo nel fatto di giustificare un prezzo che è un 20, 30 o 50% in più del convenzionale, c'è molto di più quindi forse ci dobbiamo concentrare su quel tipo di comunicazione, dobbiamo tornare indietro di 20-25 anni probabilmente. Beh, anche perché il consumatore secondo me vuole, vuole avere sempre più informazioni, è un mondo che cambia molto, ci sono poi delle, i, i, come dire, piatti pronti, ma già il comprare le, come si chiama, le macedonie pronte, avere questi angoli che sono tutti eh, momenti emozionali, perché io mi occupo soprattutto di GD, quindi uno dice momenti emozionali, però come, mi vedo che torno a casa dopo la mia giornata, magari... Eh, Passo l'emozione per cui uno mi fa assaggiare la frutta, ah, come vedo lo storytelling, passa da quello dell'olio, passa da quello di là, passa da quello di qua, arrivo sfinita, arrivo alla cassa esausta. Il tutto stando in un punto di vendita a 20 minuti, quando si fa una spesona. Quindi sono poi molto stretti i tempi in cui devono passare le informazioni, perché di fatto si sta davanti agli scaffali... <ride> Cioè, uno non si rende conto, certo che se il cervello ha... ha per ogni prodotto, che è pazzesco, questo io trovo sia... Il prodotto che si compra viene a 5 tasse. Beh, poi per forza si sta nella parte, eh, nella parte visio, eh, sì. altezza occhi. All'altezza occhi poi dipende dal tipo di prodotto. No, I certamente. prodotti pesanti vanno cercati giù in basso. Sì, anche le marche di solito, perché sono okay. quelle no, che cerchi con... Eh, con caparbietà, possiamo dire, in alcuni momenti. Professor Russo, quindi, in questo quadro, tutte le tecniche che parola, ci ha raccontato... Tornerei come... sulla parola valore, cioè ehm, cos'è che determina il valore di quel prodotto? Mm. L'avete detto voi, il gusto, già, il modo di produzione, ehm, il prezzo. Ora, io mi chiedo, andando a guardare appunto la scaffalatura che c'è, quanto riesce a creare valore, quanto il prodotto crea valore di per sé, perché far assaggiare diventa costoso, però è un elemento interessante. Se tu prendi un pomodorino no, biologico, due mondi, però devi farlo provare. L'unico modo, a volte capita, e questa è la cosa più pericolosa, che l'unico modo per differenziare i due prodotti è il prezzo. Eh sì. Perché è quello Basta. che il consumatore capisce, diciamo. Magari lavorare un pochino più sul packaging, cosa che in parte si fa, potrebbe già differenziare. Ma provate ad entrare nell'S lunga, ne cito una con cui stiamo lavorando, è uguale, identico, dove ci stanno il biologico, ci stanno gli altri, non c'è nessuna differenza. Se si provasse a spingere un po' di più la GDO a fare una differenziazione anche di tipo cromatica o strutturale, crei valore, fai capire che quella roba lì ha un altro, appartiene a un'altra categoria, e, e, evitando che sia soltanto il prezzo la differenza. Però quindi meglio un angolo in cui c'è scritto come in S lunga veletta biologica dove so che trovo tutto lì più evidente, più, più evidente, forte fatta, cioè più, no? eh, avete visto l'effetto come riserva indiana però eh? no, ecco, cioè il punto è non essere più riserva indiana ma è quello no, che vuol dire anche tu tra l'altro utilizzando anche dei, dei packaging siano più attrattivi noi abbiamo visto che quando il packaging è attrattivo le persone si fermano e lo guardano no? che significa eh, utilizzare il cartonato cioè tante soluzioni ci sono, vanno studiato ovviamente perché va studiato in comparazione con... però il valore va costruito in quel momento in pochissimi secondi perché appunto come dicevo il, noi li misuriamo con lei tracker e loro stanno da 4 a 20 secondi davanti il, lo scaffale significa che prendono sempre gli stessi prodotti e allora per venire fuori devi fare qualcosa per farlo rendere più evidente no, il, il prodotto e non è facile però Beh, ma adesso arriva il retail media con tutto lo scaffale parlante diventa sicuramente il packaging eh, quando c'è stato Diciamo, l'esplosione del consumo del biologico ha aiutato molto il biologico certo. perché era obbligatorio eh, confezionare eh, le, le, il, il prodotto biologico e negli ultimi anni abbiamo visto dal, dal covid in avanti comunque eh. una tendenza anche della, diciamo, de, del prodotto integrato, del prodotto convenzionale 
a, a, ad andare ne, 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 nel confezionato nel, nel covid per una motivazione ma poi è rimasta eh, la preferenza di quella modalità di acquisto per cui anche questo oggi eh, diciamo non sta aiutando il biologico perché comunque oggi è tutto confezionato certo. e quindi o gran parte è confezionato e quindi è difficile distinguersi quindi bisogna in quel vassoio eh, riuscire a prima il vassoio era tendenzialmente più biologico invece oggi eh, le, non, lo più. Le, non, non lo è più eh. Eh no, beh, perché il passaggio da sfuso a confezionato ha riguardato l'ortofrutta ma ha riguardato tutto cioè dopo il covid tutti volevano comprare solo sì, confezionato sì, sì, eh? sì. sia nella come dire, carne, pesce, salumi cioè è e stato qui poi proprio... si aprirebbe un altro mondo enorme che è quello del packaging che però forse è meglio non affrontarlo se no servirebbero un paio d'ore <ride> no ma faccia due una puntatina ce la regali. No, ehm, cioè, ehm, ci troviamo di fronte a, a una delle tante anomalie, ecco, una delle tante anomalie, per cui eh, il, il consumatore, abbiamo visto nell'indagine di prima, che vede la plastica come una cosa negativa, però eh, nel, nella modalità d'acquisto vediamo che preferisce acquistare un prodotto confezionato rispetto a quello sfuso, quindi... Mm, questa è una grande anomalia che sicuramente oggi la grande distribuzione sta facendo una grande fatica ad affrontare proprio perché vede che la tendenza, certo. cioè la volontà sarebbe quella ecologica però poi ne, nella, nella praticità eh, compra il confezionato quindi... è vero, però questo è quando gli si chiede al consumatore che prodotto vuoi, lo vuole sempre biologico, poi quando lo deve comprare c'è la questione del prezzo. Anche se mi è molto piaciuto l'idea che è il convenzionale che costa poco, perché c'è un... Beh, questo voglio dire è un tema che riguarda non soltanto l'ortofrutta, cioè io arrivo da un convegno sull'olio Evo e il punto lì è lo stesso, eh, per cui diciamo che il tema vero è far capire al consumatore che valore e qualità implicano dei prezzi più alti che poi cioè, non è inutile che poi ci stupiamo anche di quello che sta a monte cioè tutte le questioni anche del lavoro nero sono legate al fatto che se è soltanto il prezzo che deve essere più basso certo sono anni in cui il prezzo basso ha aiutato anche se poi è come dire strano ma un altro convegno gioielleria quindi come dire un altro mondo, loro ci dicono ah, ho grandi problemi perché l'oro è molto cresciuto quindi crisi di consumi allora io dico, beh, vuol dire che compriamo anellini molto sottili e piccoli no, compriamo anelli molto più grossi perché in realtà quel prodotto lì è continuamente riconosciuto come un brand rifugio allora cosa vuol dire? Che il consumatore sarà emozionale ma sa scegliere ed è razionale nella sua spesa e quindi il premium lo compra quando gli riconosce un premium, quando riconosce quel valore lì. Esatto. Ma questa non era la domanda alla quale <ride> dovevate rispondere. Allora, eh, abbiamo parlato di, bio, di prezzo, abbiamo detto che ci sono tante cose, uno dei temi cavalli di battaglia di tutti, GDO compresa, oggi è sostenibilità. Abbiamo detto che il biodolce è sostenibile ben prima di quando si è parlato di sostenibilità e dell'agenda, dell'agenda 2030, però il risultato è che bisogna fare i conti anche con la sostenibilità. Voi come declinate questa, cioè come si può declinare biologico, sostenibile, perché abbiamo detto se è sostenibile per definizione, come si arriva a farlo capire di più e come si raggiungono gli obiettivi che sono stati dati? Allora, eh, innanzitutto, come dicevo prima, eh, creare dei contenuti valoriali sostanzialmente e comunicare nella maniera più corretta. Già i materiali che eh, vengono prodotti con, anche con il progetto Made in Hector aiuta moltissimo da questo punto di vista, anche perché una comunicazione, come posso dire, istituzionale è più credibile che una comunicazione di brand, certo. no? Perché uno dice, vabbè, grazie, cioè, per Ce forza. lo fa un po' drom però domo sua, diciamo. Però se diciamo. noi accompagniamo quello che può essere il ruolo di una marca che si preoccupa comunque di, divulgare, di approfondire, il, di sviluppare il mercato, no? di convincere i consumatori a comprare il prodotto biologico e accompagniamo con una corretta informazione istituzionale, cioè con tanto di timbro, 
no? della, della, della Commissione europea, diventiamo, il sistema diventa assolutamente più credibile. Cioè, e non, è facile, non è facile, bisogna trovare una, una parola d'ordine sostanzialmente che tutte le aziende le, 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 la, la possano usare in maniera, in maniera cioè, che, che venga usata comunemente. Sì, e che abbia un contenuto. Esatto, no? che faccia da ombrello, fa bene alla salute, fa bene alla natura, fa bene alla salute, insomma fa bene al mondo, fa bene anche a te, cioè una cosa che possa, perché non è facile andare a raccontare quello che si fa. Quello che si fa, perché diventerebbe una cosa che... No, è vero, però bisogna trovare un modo, perché di sostenibilità stiamo parlando da tanto tempo e poi dopo, come dire, il ri... cioè, magari è giusto dire che biologico è sostenibile, quindi tutti quelli che non sono biologici hanno loro il problema di capire cosa vuol dire essere sostenibili, però abbiamo anche detto che se i costi del biologico sono già alti, la sostenibilità in maniera corretta certo non li abbassa perché come dire, bisogna o mettersi insieme o fare partnership. Sì, è sicuramente una sfida per il mondo del biologico, ma direi che è una sfida per il mondo in generale, certo. nel senso che lo vediamo, noi siamo in una zona che poi recentemente è martoriata dal cambiamento eh sì. climatico, eh, che non è sicuramente eh, un ciclo della terra, ma è causa dell'attività dell'uomo, dell'attività antropica, quindi... Eh, non possiamo proseguire sulla strada di sviluppo che, che si è intrapreso Finora. dalla rivoluzione industriale in avanti. Quindi eh, bisogna fare delle scelte diverse e delle scelte che devono, secondo me dovrebbero essere anche più coraggiose. Io un esempio che faccio sempre, il consumatore oggi lo vedo a casa mia, cioè hai voglia di una cosa e e la vuoi trovare nel supermercato sì, anche quando certo. non è la sua stagione perché ad agosto non ci sono i finocchi belli come ci sono a dicembre e gennaio non ci possono essere il eh. biologico dovrebbe essere eh, più educativo anche su questo fronte sì. quindi se in un certo periodo la pera biologica non c'è non, 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 non ci deve essere nei punti vendita eh. Secondo me abbiamo, chi crede nel biologico crede che sia il futuro un po' uh, del mondo, deve anche essere coraggioso e, e, e segnare un po' la strada, ecco, che, indicare un po' la strada perché certo. altrimenti se vogliamo poi conformare il biologico alle stesse logiche di tutto il resto della produzione alla fine non risolviamo niente perché quando mi porto a casa le pere dall'Argentina per averle a luglio e agosto non credo che quelle pere, anche se sono state prodotte con metodo biologico, siano tanto sostenibili per il consumatore europeo e italiano. Eh, sì, quindi... Oppure comprare l'avocado e sapere che non è mai maturo perché lo devi comprare quattro giorni prima sperando che non lo tiri contro il muro e ti ritorna indietro facendoti pure male. Quindi si può fare tanto, è ovvio che sono... <ride> Scelte, scelte anche difficili, scelte ecco. difficili. Eh, anche a livello di imballaggio c'è certe estremizzazioni sul fatto per dire non so 100% carta con le colle naturali cose che hanno dei cioè, bisogna anche rendersi conto che oggi la tecnologia eh, certe cose non te le consente quindi o non le fai o se le fai sai che mascheri di sostenibilità una cosa che in realtà non lo è eh, eh sì quindi è ovvio che anche qui serve che tutta la filiera creda, creda in, questa, in questi principi perché non possono far solo i produttori, ecco, bisogna arrivare fino al consumatore finale e dobbiamo lavorare tutti in maniera coordinata per farlo. E ci crede la filiera? Ma io Dal penso che stia iniziando a crederci anche perché il mondo, ci sta, il clima ci sta dando delle bastonate talmente forti che... Adesso iniziamo a svegliarci. Devo sapere, poi vi faccio una domanda sul clima, perché in, mi in sembra merito, un tema molto importante. In merito alla domanda dalla quale siamo partiti. E quello del Green Deal sicuramente è un tema sfidante ed è il tema delle, delle società moderne. Quindi certo. eh, la, la, la direzione è quella ed è qualcosa con la quale dobbiamo inevitabilmente fare i conti. 
eh, però sembra ormai quasi scontato che eh, quelli che sono diciamo così, i parametri che in parte abbiamo letto anche prima probabilmente non saranno sostenibili esattamente così come sono stati definiti. Poi la strada sarà quella ma se dobbiamo pensare di raggiungere il 25% della SAO e biologica, forse 4-5 anni fa poteva essere eh, diciamo così, anche qualcosa di sfidante ma possibile, oggi penso che eh, non sia possibile perché noi oggi ci stiamo concentrando sull'aspetto del consumo, sì. quindi dobbiamo capire in che maniera dobbiamo eh, comunicare bene il valore di quel prodotto per cercare di incentivare il consumo che è quello che abbiamo perso nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Però non dimentichiamo anche, eh, non, non dimentichiamo anche eh, i produttori, cioè le aziende agricole che producono il biologico, sono aziende agricole che negli ultimi anni sono in grandissima difficoltà, ancora di più di quanto non lo siano le aziende che producono eh, integrato o, o prodotto convenzionale. Quindi ehm, o, negli ultimi anni non ci sono aziende che co convertono le produzioni, quindi non, si, non ci sono aziende che si avvicinano al biologico, anzi negli ultimi anni ci sono aziende che lo abbandonano il biologico, ah. perché non è più sostenibile per l'agricoltore, anche perché, una piccola parentesi, eh, una grande difficoltà che stiamo vivendo nel biologico è anche quella del mondo industriale, cioè la frutta a destinazione industriale che nel reddito di un'azienda agricola biologica eh, rappresentava da un 30 fino a un 50% del reddito del produttore, venendo a meno quel mercato per in grandissima crisi ehm, il reddito del produttore è stato, eh, diciamo così, si è ridimensionato in maniera importante, quindi Oggi è eh, difficilissimo sostenere per un'azienda agricola la produzione in biologico, quindi eh, quello che è il Green Deal mh, se era un punto interrogativo 4-5 anni fa oggi, oggi ci mettiamo anche qualche punto esclamativo con qualche eh, eh, qualcos'altro. Ok, ma qualche PNRR non aiuta? <ride> cioè nel caos generale li avrete fatti le richieste sì, ma chissà mai. Aiutano, giusto? aiutano però. O aiuterebbero. Eh, qualcosa c'è, qualcosa okay. c'è in diversi territori, si sta percorrendo anche quella strada di questa finanza agevolata, però eh, il problema è eh, lo abbiamo realmente nelle aziende agricole, non sono più sostenibili e quindi bisogna interrogarsi probabilmente dobbiamo partire dal riuscire a venderlo di più eh, poterlo valorizzare meglio ma dobbiamo arrivare a renderlo sostenibile per il produttore in primis e oggi è in grande difficoltà Professore, sulla sostenibilità lei cosa ci dice? Cosa ma, dal suo eh, osservatorio ma al consumatore sta sostenibilità piace? Se viene ben raccontata sì e la capisce? Se viene ben raccontata, okay. nel senso che si dice appunto bisogna migliorare la comunicazione, dare valore, far capire il valore. Uh, noi stiamo testando delle frasi per esempio da mettere sul page ah. alcuni prodotti, perché quello che eh, vi ricordo è come l'etichetta che avete visto prima del vino, no? noi guardiamo alcune cose ma in realtà loro guardano un altro, no? quindi loro reagiscono in maniera diversa anche alle parole. In questo momento noi stiamo studiando per esempio la reazione emotiva e al gusto di due pecorini per conto della regione siciliana. Uh, un pecorino fatto con latte di pecora che ha mangiato dei foraggi normali, non convenzionali, e il, un pecorino con, fatto con latte di pecora che hanno mangiato bucce di fichi d'India. Ah, oh, però. Raccontarlo non è facile, no? No. Anche perché non tutti sanno <ride> la prima cosa che dicono alle spine, no? La cosa interessante, stiamo testando diverse frasi, eh, ne abbiamo trovata una che è, intanto il sapore, devo dire che in, tanto, in blind c'è una, una piccola, differen piccola differenza, perché il, pare che nel latte di, di pecora che ha mangiato bucce di fichi d'India, che poi non scarto, siamo nella zona di San Cono dove sono le coltivazioni di fichi d'India, eh, il latte trasmette i nutrienti delle, delle, delle bucce di fichi d'India e rimangono anche nel, nel formaggio, quindi dal punto di vista chimico è estremamente interessante. 
il gusto è un pochino più dolce perché c'è l'effetto delle bucce di fichi d'India. E infatti si vede che c'è una diversa reazione nel dichiarato ma anche nel, da un punto di vista cerebrale. Quando però, gli faccio, questo in blind, quando gli facciamo leggere che questo è normale, questo invece è fatto con bucce di fichi, la reazione è completamente diversa, cioè la, la reazione intanto al gusto è ancora più dolce, dice che è ancora più dolce e quindi più gradevole e l'attivazione cerebrale in positiva è molto più alta. È chiaro che abbiamo testato diverse frasi perché non è facile trovare la frase giusta, poi bisognerà lavorare sul packaging perché anche lì l'immagine, perché possiamo pensare che i consumatori si mettano a leggere tutte quante le frasi perché non lo fanno e allora devi giocare molto di immagine e di packaging, però questa sarà una seconda fase del, dell'esperimento. Eh, perché se abbiamo sempre 4-20 secondi anche leggere la frase metti l'occhiale, togli l'occhiale, guarda esatto. da lontano parole che riescono a tenere l'attenzione <ride> immagini che spiegano cosa ci sta dentro il prodotto volevo farvi questa domanda sul cambiamento climatico no? che sicuramente implica anche un cambiamento nella produzione oggettivamente e quindi anche in questo caso come prima ci stava già dicendo il signor Lunghi Langhi, ok, perfetto, sbaglio sempre, oggi non è giornata di nomi, scusatemi, ehm, vuol dire anche far capire al consumatore non solo che ci sono dei prodotti che non ci sono durante l'anno, ma che forse ci sono delle varietà che sono destinate a sparire, oppure alcune varietà che vengono anticipate rispetto ad altri. Come, come la vedete e come... Vi state già adeguando? Sì, cosa state facendo? Ah, no, ci stiamo adeguando non per scelta, nel senso <ride> che obbligo. stiamo cercando di affrontare quelle che sono le difficoltà eh, che stiamo riscontrando negli ultimi anni, però probabilmente ancora neanche noi ancora sappiamo bene come affrontare questi discorsi perché ehm, è, è estremamente difficile riuscire ad adattarsi a questi cambiamenti perché eh, gli agricoltori sono stati sempre pronti alle problematiche sì. eh, però erano problematiche diciamo così le, le calamitose nel senso che era una cosa che succedeva una volta ogni X se quella cosa succede in maniera così frequente eh, diventa estremamente complicato ed è impensabile che in alcuni territori dove si, stanno riscont dove si sta riscontrando in maniera straordinaria questo cambiamento climatico è impensabile oggi pensare di non produrre più quindi dobbiamo, uh, dobbiamo uh, um, in qualche maniera adeguare le produzioni i territori a questo cambiamento climatico questa è una cosa che non riusciremo a fare nel giro di poco tempo certo. e questa sarà una cosa estremamente costosa e questo costo dovrà essere inevitabilmente un costo sociale perché l'azienda agricola non è un costo che riesce da a, sola. Ad, ad assorbire da sola e quindi questo sicuramente sarà un tema strategico per la produzione del territorio nazionale in generale perché poi sì. adesso abbiamo visto quello che, che è successo con, con l'alluvione però mh, abbiamo visto quello che è successo con il gelo negli ultimi anni certo. quello che succede con la siccità in altri territori quindi mh, si, sicuramente è, è un tema importantissimo ed è un tema del quale se ne deve fare carico la società non se ne può far carico l'agricoltore perché non ce la farebbe ok anche questo è un tema vastissimo e complessissimo. Eh, sicuramente eh, produrre sta diventando sempre più rischioso, quindi l'investimento, specie frutticole in particolare che hanno durata pluriennale, l'investimento è sempre più a rischio. Io ho sempre sostenuto che come tutti gli investimenti di rischio, eh, come giocare in borsa, no? uno certo. differenzia per, per ridurre il rischio. E eh, questo rimane secondo me sempre valido. È ovvio che ci sono delle culture che stanno diventando impossibili da fare, torniamo al discorso che facevo prima, e sicuramente l'agricoltore deve essere sempre più preparato e deve cercare di limitare questo rischio con quello che le tecniche, eh, okay. la tecnologia, i meccanismi di protezione possono offrire, che siano le pale antigelo che siano le reti antigrandine, antinsetto, perché 
oltre agli eventi climatici abbiamo anche eh, nuove, le nuove patologie, gli insetti alieni certo. eh, che rendono sempre più difficile anche in un uh, periodo dove giustamente si va in una, verso una riduzione di quelle che sono le armi eh, che per il convenzionale sono anche la chimica, nel biologico invece sono eh, i prodotti naturali, certo. eh, però diventa sempre più difficile, quindi sicuramente dotarsi di questi strumenti di protezione ha un costo e quindi l'investimento richiesto diventa, diventa sempre più importante e sicuramente che sia biologico che sia più convenzionale non si tornerà ai livelli di prezzo che si avevano alcuni anni fa. Io che purtroppo ho una storia lunga, purtroppo perché ormai inizio a essere grande anch'io, una storia lunga nel settore, eh, oggi abbiamo dei livelli di prezzo che una volta eh, erano impensabili, e, erano impensabili cioè, eh, e oggi sarebbe impensabile tornare a produrre un cestino di nettarine a 65-70 centesimi, oggi è soltanto il costo che si ha dal, dal confezionamento magazzino, quindi sicuramente il mondo sta evolvendo e sta evolvendo anche sulla spinta del, del cambiamento climatico e delle, e delle nuove avversità, eh, cambiano le produzioni, cambiano le culture, eh, cambia anche piano piano il consumo, quindi eh, ma piano piano il consumo piano piano esatto quindi è proprio quello che ci siamo detto fino adesso certo. il fatto di mettere in pista tutte quelle azioni che possono eh, aiutare questo processo eh, dall'inizio alla fine quindi lavorare con i produttori per trovare le soluzioni per ridurre i rischi produttivi perché oggi il grande limite è quello di riuscire a produrre più che quello di riuscire a vendere negli ultimi anni è stato assolutamente così, ma dall'altra parte bisogna anche lavorare per dare consapevolezza alla filiera fino appunto al consumatore finale. Ecco. Che poi va educato, come ci siamo detti no, prima. Questo territorio, noi facciamo, siamo rappresentanti di aziende che sono, rappresentano la produzione organizzata, sì. associativa. E questo è un grande vantaggio per, la, per il produttore, perché in ogni caso... Questo può, comporta la possibilità di trovare degli sbocchi produttivi nuovi, diversi, certo. alternativi per i, per i soci produttori e dall'altra parte anche di andare a massimizzare quelle che possono essere le risorse da investire in, forme, in, in tecniche che prima non qua, in questo territorio in particolare non venivano neanche accarezzate come idea. Invece oggi si rende quasi obbligatorio il sistema antibrina quasi obbligatorio la rete antigrandine cioè perché altrimenti è quasi obbligatorio i sistemi di irrigazione eh, di precisione quindi e, e la, produzione cioè, e la produzione organizzata porta questo vantaggio da una parte comporta nel lungo periodo una programmazione produttiva che certo. può evitare le crisi di mercato fino a un certo punto dall'altra parte una tutela per il, il produttore che ha da, insomma, una struttura che orienta e finalizza e ottimizza degli investimenti da fare in campagna. Eh certo. Va bene. Qualcuno ha qualche domanda? No. Tutti ne abbiamo fatte abbastanza. Allora, grazie signori di, di quello che ci avete detto. Grazie a eh, Mauro Laghi, Paolo Pari, Vincenzo Finelli e il professor Vincenzo Russo. Grazie mille. Un attimo di pazienza perché volevamo dare la parola al padrone di casa. Esatto, esatto, ci arrivavo. Che è un'azienda agricola biologica, prego Pietro, Pietro, Pietro Bandini, fondatore dell'azienda agricola biologica Quinsan, che ci ha ospitato qua, ci racconta un po' di lei. <ride> Beh, intanto grazie a tutti per il fatto di essere qua e di discutere del tema che è stato affrontato oggi, no? comunicare eh, la frutta biologica, ed è quello, fra l'altro io produco frutta biologica, quindi mi interessa molto ascoltare questi, questi, questi discorsi che sono stati affrontati oggi. 
Ecco, eh, mi chiamo Pietro Bandini, detto Quinsan, che è il soprannome della mia famiglia da più di 200 anni, quindi anche il mio babbo, anche il mio nonno venivano chiamati così da, dai nostri colleghi attualmente la stessa cosa. Quindi quando ho iniziato a, ad appassionarmi al dialetto e ad altre cose, questo è il nome che useremo sempre per tutto. Per tutto. Ma vuol dire, cosa vuol dire? È il nome di un podere che sta verso Modigliana, ah, okay. nell'Ottocento la mia famiglia abitava là, quando si spostarono Era giù in pianura, no, no, non subito qui, gli altri dicono, sono quelli che vengono da Quinza okay, e quindi okay. siamo rimasti così fino da, da allora. E, Qui in, uh, in azienda uh, produciamo frutta, in particolare albicocco, pesco, susino, i cachi, eh, produzione tradizionale, quest'anno i, i miei cachi compiono 50 anni, e eh, quindi è una cosa anche, anche bella, e, um, olivo per, uh, per olio e, e uva. Uva è da, da vino, produciamo eh, Trebbiano, Sangiovese, Merlot e soprattutto il centesimino che è l'autoctono qui di Faenza e dopo potremo assaggiarlo sia nel calice ma anche proprio nell'uva che ho portato un pochino di, di uva che, che ho, ho finito di raccogliere proprio, proprio ieri. Ecco, e riguardo i discorsi che sono stati fatti oggi, eh, sono stati veramente molto interessanti e eh, io ci tengo a dire che quello che comunichiamo deve avere dietro qualche cosa di vero ecco perché noi possiamo usare tutte le strategie che vogliamo per capire come ragiona l'altro il nostro interlocutore per acquistare il prodotto però dobbiamo dire una cosa che, che, che è vera se parliamo di sostenibilità non dobbiamo darci un'immagine di sostenibilità, dobbiamo essere veramente dentro un percorso che vuole arrivare a questo, perché io non posso dire sono biologico, quindi sono sostenibile. È un percorso iniziato per me 25 anni fa, ma noi bio eh, dobbiamo ancora camminare anche, anche noi, sicuramente, ecco, perché la sostenibilità è una cosa complessiva e, e lo sappiamo tutti quanti e anche quando facciamo le operazioni di marketing che diciamo siamo sostenibili eh, eh, la decarbonizzazione e tutte queste altre cose qua insomma bisogna che stiamo un po' attenti perché nel momento in cui io consumatore mi accorgo che mi prendono in giro eh sì. eh, poi questo è, è sicuramente un problema, un problema quindi quando comunichiamo una, una cosa bisogna che almeno visto che partiamo su un concetto positivo no? eh, del, del biologico è, è giusto che, che, che sia anche vero e l'altra cosa che ho sentito importantissima ecco è veramente non è, è, non è automatico se noi comunichiamo un prodotto da vendere ma non è sicuro avere il prodotto e specialmente in bio non è sempre sicuro avere questo prodotto tutti gli anni nella stessa eh, misura ecco quindi eh, anche questo è un percorso da fare un po' a tutti quanti tutti quanti insieme certo adesso io la chiuderei qua e visto che nella mia fattoria ci sono diverse esperienze oltre a quella della, della frutta quella della cantina ma anche quella della fattoria didattica domani dopodomani ci saranno scuole qua e faremo, faremo eh, di, diverse robe fatti vedete i cartelli che ci sono c'è eh, anche no. l'esperienza musicale eh, che, che nasce anche questa da tanto tempo e quindi io vi lascio una cosa ben augurante con una brevissima stornella che fotografa un momento preciso in cui il Bovaro diciamo sulle quattro e mezza di mattina sta lavorando mentre gli altri dormono in cielo scompaiono le stelle e ne rimane una e quella è la sua che dice così Usè live la stella buvarena se oggi non mi ingana le mattina Usè live la stella de buver se non mi ingana le quella de decer Grazie, grazie Sono emozionata con questa <ride> Comunque, allora signori Grazie a tutti, tanti temi, ritorneremo, ora è il momento del buffet, si scende da quello che ho capito e buon lavoro a tutti.